大家好，我是谢安然，好久不见。今天小谢要在这里正式宣布，本少女偶像正式失业啦，正式毕业啦，耶！这、就是小谢离开创造营之后的第一个视频，大家应该都很好奇，创造营的学员离开创造营之后最想做的事情是什么呢？接下来就跟随我的镜头一起去看一看吧。走啦，蹦恰恰，蹦恰恰。光线里面透露的淡淡的紫色，没？你们在干什么？下班了，开心吗？耶！声音好软哦，超可爱的。我要是这，你要一起吗？不要，那你就滚吧。滚吧，黄晨岩。我们的庆功宴结束了，我们超男终于毕业了。我们今天刚刚结束哦，对不起，清理一点，装有手机了。你们不是早就有手机吗？我跟王珂才应该哭。<笑>我那个手机没电了。上<笑>次、啊啊、我们在大通铺的时候，我们就是把床并起来一起睡觉的。啊、四个人，王珂、钟欣、佳怡、钟欣、华晨岩。你们排挤我？没有他们在一起。苏瑞琪因为站得太高了，经常去拍中家。太有人气了，没有办法。然后我们现在最想做的第一件事情呢，就是倒下睡觉。我们除了睡就是吃，这就是少女偶像。哇，我们是猪，再也不用吃沙拉谷物了，再也不用偷偷摸摸玩手机了，爽！拜拜。这里有好多吃的，我点麻辣烫、火龙果。来抱来抱，吃饭喽！让我们来庆祝。好，科科出影后的第一大第一顿大餐，来准备准备，庆祝我们成功毕业啦！耶，开始啦！我开动了，我爸爸是不是早点吃一点？那边那边还有筷子。来，我来给大家安利一下，在大家暴饮暴食之前，如果你能吃掉一整颗火龙果的话，就会帮你。就是有效的先把好的糖分吸收进去，那你之后吸收这些东西就会稍微好一点。火龙果还有排便的功效，我在这边安利一些什么东西？我始终觉得他在欺骗自己。<笑>好，那让我们一起来看《创造营二零二零》吧。对啊，是很帅。哇哦！我感觉他们三个当时这个状态是最好的。嗯。那时候真的好瘦啊！那个时候是仨都瘦，就仨瘦，王一晨也瘦，但苏一一直都很瘦，苏一直都很瘦。因为他们真的背负的压力很大，而且综合实力都很强。我原来是很遗憾的，小苏没有成团，但是希望他以后可以变得更好吧。我一开始感觉苏一贤挺，就是比较高冷那种类型，但是后来就跟他熟起来了，发现他这个人很有意思。嗯，还去做直播管理，还去逛街了，我们。
。哦，下一步还是中心了。哦，对你直接上来 battle 了。嗯，我来了。你们还有？我们来看看了，来了来了，没有被没有被燃化的金奖是什么样子？那时候我真的觉得中心好帅，出现了中心，好飒，还是挺帅的。我现在只想带我的队友站到上面去。啊，你在拽什么？啊，为什么我那个时候这样啊？就是拽啊！你们实力够好，没什么不能拽的。喂，喂，嘴巴还邪笑一下。很帅啊！我觉得我们俩兄弟情谊就建立在这场，建立在这场上。我跟他姐妹情谊就建立在这一场。我对你的迷妹情也是建立在这场上。后来你变了，来了，好的。哇，我当时没想到，就是一个 rapper 可以唱，可以飙这么飙飙飙这种音，帅、嗯，真的帅，我超喜欢你的开场，真的。我来说一下初音效好不好？嗯，那时候我觉得我没有办法欣赏你，因为你上去的那一刻我就知道，我全音最大的对手就是你，我对你是有那个竞争心的。为什么？因为你会创作。而且你的创作很棒，我对我自己的标签是创作。我当时就觉得中心就是第一反应是很帅吧，两平平是就是说真正吸引到我的一个作品。舞台设计就一开始弹钢琴，让大家带入到那种情境里面去，然后再唱你的 rap 之类的，我就觉得很棒。这个作品对我来说是很完整的，就是是很有巧思的。啊，变好看又来了，吓人，仙女棒，哎，可以这样，哦，算没事来了。这舞台太美了。哇，好可爱，嗯，超可爱。你这里是裙子是自己的吧？对啊，是我的店一个做罗裙的店主，好像帮我做的，好好看。嗯，你的裙子是最特别的。我当时其实看你们这首歌，就觉得你们这首歌巨洗脑。嗯，唱完了我们都在变好看，而且特别有意思。我在变好看，超好看。小小哥的大歌声，看到我的弹幕在夸我，人间星光谢安然。你看，你看，看到那个谁了吗？谁？佳佳害羞了吗？佳佳害羞了，激动了。布灵布灵，好可爱啊，你几个？嗯，安然真的是很喜欢看自己的回播直拍各类。对，因为我觉得我的每个舞台都超棒的。还做了个 pink， 你帮我再干一个，辣椒。我对可爱的很无感，但是，哎，注意一下，能保护我。对你的第一印象就是在阶梯上摔倒的萝莉少女。他是怎么摔倒的？他就是他蹦一下摔倒的，正常人很丢脸吗？他是，然后这只是我的一个 pose。那我对这个女生的印象就是，我的天哪，好一个女人，挡不到下。你不要搞我，轩然。<笑>第一张这样，因为雪倩他们超爱你，因为我们也特经常特别晚路过你你们房间，可以看到你。是是是是吗？然后我当时就，嗯嗯、然后然后他们就开始给我普及。哦哦，来了，雪花成员了。花成员的时候好瘦啊，真的还有点腹肌。我这一年做了非常多的准备。那个刘海，哇，眼神好坚定啊，花花，好可爱啊！真的自己看自己好丢脸啊。还说自己妹你没有穿过屏幕，完全有啊！你都不知道我在现场还有你做朋友。我当时有个惊讶的，嗯，惊艳的，嗯，因为我觉得你太稳了
太美了。然后控制又贼好，唱的也贼好，又是你自己原唱。对，唱跳很稳。嗯。Woman， 来来这里。Woman， 超洗脑。哇哦，腹肌都出来了。哇，我当时就觉得啊 ，Wink。舞台上表现的真的是热情、能力、才华，所有都有。刚刚跟我第一句话说的是，嗯，你舞台表现太多了。嗯，我说你太着急了。你跟他跟他熟吗？我不熟。他是想这人是谁？但是你知道吗？就是确实是着急，因为他不能把自己全部都露出来。我看你说什么？对不起。哎，你看，那我就很希望就是能够在这里面遇到会创作女神，可以一起写歌啊，一起创作。嗯。然后你的出现让我很惊喜。哎，我要跟你做朋友，我当时想我们可以一起在里面写歌啊，然后他把你当成竞争对手。没有，我想跟你创作，但是你对我来说也是最大的对手。为什么对手就不可以当最好的朋友？嗯，那个对 ，super， 嗯，会让我记很久，因为真的就是很洗脑。当时你跟中心两个人是在我心中都是比较成熟的唱跳女艺人，因为你们做出来的作品都是非常完整的。我是这个分享打两下的打击乐手，我这个乐队的鼓手，女鼓手最帅了啊！哎，你初舞台也是这个，然后你决赛也是，对，啊，毕业也是这个，开始和结尾，行，来了，我一直在活动手，太僵了，哇，我鸡皮疙瘩，我到现在都能起来。这是本尊坐在我面前哦，我还我还我真的是在现场头发这么甩的吗？是哈，嗯，你知道我当我这一天的时候让发帮跟发小老师说，请不要帮我们化妆，一点都，我第一天喷死，起不来。哦，现在来看还是很喜欢，那时候真的好嗨哦，对啊，全场都在嗨，全场都站起来了，好棒啊！我们是真的让你们醒来的人、哦。对啊，我当时都很困，听你们歌就醒了。你这个舌头，还有小狗狗。嗯、OK， 我累，<笑>但又兴奋，你知道吗？哇哦！我真的好兴奋。哇哦！太棒了，你们这个真的太棒了，所有人都在为你们欢呼。我喜欢科科那个舞台，我也是，好炸，好，哎，真的好炸，就是那种就让全场燃起的，这就是现场那种魅力。你们在往后放，会有我的反应。因为其实王珂他们乐队的表现是非常有感染力的，接着他们又带了一个非常精彩的唱跳表演，我就觉得这是一个很完美的演出了。嗯，我们几个人的舞台其实其实就差不多了，因为我只想看王珂，打扰了。哇，王珂。我不想看我们，他不想看我们俩，对他不想看我们俩，他们两个根本就这样隔离开来，隔离有那个屏幕，你们完全看不到的。结束了，今天是我们最后一天，体做一期 reaction， 看看就是彼此的初舞台，然后就是最开始的样子。以后都就是各自是什么样的打算呢？我就想把自己这个能力再多提高很多，就像打鼓一样有那么的自信。花花呢？我觉得每个人不管在这里拿到的什么名次，或者有没有被看见什么的，都是最好的安排。就算你这次没有闪光，只要你坚持做下去，你相信自己有那个闪光点，一定可以做好的。走，确实是一件让人就是感到很沮丧的事情。但是走的那些人。他们离开之后，他们会就是发自内心的感受到痛苦，或者是伤心，或者难过。他们会更加明确的意识到，他们是想要这个舞台的。就像我，我在这边就是说待了之后，我想把唱歌和跳舞当成一种就是自己的兴趣爱好去做下去。然后我也希望就是跟你们在下一个舞台再见面。说真的，就是希望大家就是未来的路都能够走得很顺利，然后走得很稳当。我们四个人都会越来越好，还包括小苏。就祝福我们大家前程似箭，好吗？对，伤感，嗯。因为的确，现在今天开始就是各奔东西了嘛。我们对着镜头约定一下，就是我们下一次见面，四个人一起出镜的话，我们要去。